So what's up guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat kung saan man napalo kayo ng Pilipinas sa nanonood or mundo. So anyways guys, tuturo ko lang kayo kung paano mag-technical analysis or kung paano gumawa ng support and resistance dito sa mga coins na gusto nating bilhin. So in this in this example guys, ay gagawin natin si example is si Cake. Okay, si Cake natin sa 4 hour time frame time, uh, sa 4 hour time frame natin, titignan natin kung anong possible natin magawa sa kanyang support and resistance. Now meron tayong tatlong rules kung paano natin kinoconfirm ang support and resistance. So meron tayong... Ganyan, pattern, which is ito ang tinatawag nating parallel channel, napaka-basic, okay? Meron tayong tinatawag na rejection, okay? Number one rule yan, okay? Number one is rejection, number two, consolidation. Ang consolidation po is yung pabago-bago o yung paggalaw-galaw na movement ng isang trend sa sa labas at ah, sa loob lang, okay? Sa loob ng trend niya. So, in this case, na naiipit tayo ng resistance and then ng support area ni Cake, okay? So, ganyan, okay? Possible yung trend is paggalaw-galaw lang dyan, okay? So, number one, rejection. Number 2, consolidation and number 3 and boom, confirmation. So dito tayo lahat bumibili. Walang bumibili ng breakout, bihira ang nabili ng breakout, okay? In this case guys, tuturo ako kayo kung paano maging reasonable trader, kung paano maging profitable trader then at the same time, okay? So now, unang-una guys, marami tayong mga patterns na kailangan ikuwanin. Marami tayong patterns diyan. Uh, meron tayong symmetrical triangle kung gusto niyo man yung kung gusto niyo man makita kung ano ba yung itsura ng mga 'yon. So hanapin lang muna natin siya dito. So, uh, wait lang. Tingnan natin. Hanapin natin siya dito sa uh, learning materials natin. So, wait lang. Uh, nasa ba learning materials natin? Ito, teaching materials. And now, uh, <coughs> titingnan natin siya dito. Um, hmm, tingnan natin. Uh, gallery. Hindi. Icons. So, tingnan natin as icons. no So, actually, napakadami ng ano, patterns dito. So, ito, isa na to Okay? Isa na to So, ilalabas ko na lang ito ng desktop ko para maabilis ko siya makukuha. So, ito yung mga possible na patterns natin. So, meron tayong double tap, head and shoulder, rising wedge, double bottom, inverse head and shoulder, falling wedge na tinatawag, ayun yung mga tinatawag na reversal pattern. So, ibig sabihin, galing sila sa ibaba, and then, babalik sila sa ibaba. <coughs> okay, ganun yun. So, meron, tayong, meron din naman tayong tinatawag na continuation pattern. Ibig sabihin, galing siya sa baba, may stock siya sa gitna, pero still, pataas pa rin ang movement niya. Okay, meron tayong tinatawag na falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant, rising wedge, bearish rectangle, bearish, rectangle, bearish pennant, Okay, so meron tayong tinatawag na gano'n. Okay, meron din naman tayong tinatawag na bilateral counter, uh, chart pattern. So, ito yung mga patterns natin na bilateral. Ibig sabihin na ito, either the two. Okay, ibig sabihin dito kung sino ang masusunod. So, ibig sabihin, it's either up or downside ang pupuntahan ng trend. So, tingnan nyo dito, ascending triangle, hindi po kita ascending triangle is pataas na yun. Possible, pabagsak pa rin yan, depende kung saan siya magbe-break. Descending triangle, hindi po, hindi po kita sinabing descending, ibig sabihin, pababang triangle, Ibig sabihin niya, pabagsak ang presyo. No, it's, meron pa rin yung upside movement, depende nga kung saan siya magbe-break. And ang pinaka-favorite ng lahat ng PIB Trade Union is ang symmetrical triangle, which is it's either upside or downside. Actually, symmetrical triangle, isa sa mga pinaka may malaking gain for me, based sa experience ko, ang symmetrical triangle, every time na nagbe-break yan, is 60, more than 60% upside and 60% downside. downside. So, possible, maging profitable kayo dyan, just, uh, if ever man na, gusto nyo talaga makakita ng ganyang klaseng trade. Okay? Magiging profitable kayo sa makakita kayo ng symmetrical triangle. So, now let's go to our chart. No? Titingnan natin kung ano ba yung mga charting natin nakikita as of now. Okay? As of now, guys, pwede tayo mag-assume. Okay? Pwede tayo mag-assume na ganito yung trend. Okay? Pwede tayo mag-assume na ganyan yung trend. And now, in that case, nakakita tayo dito ng parang ano. Okay? Tingnan nyo itong trend na ginagawa natin. So, uh, ganito lang. Kasimple yan. <clears throat> okay? So, Unang-una, titignan nyo muna kung ilang beses siya nagtatouch sa resistance. So, possible in this case, guys, paulit-ulit siya nagtatouch dito sa area nito. 1, 2, 3, and almost 4. Diba? Ibig sabihin, solid resistance tong part na to. Ibig sabihin, hindi niya mabutas-butas yan. And now, yung support naman natin, kadalasan dalawa or tatlong beses lang tinatamaan yan. Okay? So, in that case, meron kayong solid support and resistance. So, ngayon, Ano tawag dito sa pattern na to? Hanapin ngayon natin siya, no? Hanapin natin siya kung anong pattern ba itong binubuo niya dito. So, possible, bearish pennant ang pattern niya. Bakit? Kasi galing siyang baba. Galing siyang taas, pababa. Eh, saan siya galing? Ayan, no? Galing siyang taas, pababa. So, bearish pennant po ang namubuo nating pattern dito sa part na to kay Cake sa 4-hour time frame. <clears throat> okay? So, now, kung titignan nyo, ang bearish pennant po natin is continuational pattern. Ibig sabihin po, pabagsak po ang past, possible na mangyari kay Cake. Ibig sabihin, continuational pattern siya, pabagsak. Gets nyo? Ayan o, no, continuational pattern. Sabi ko dito, galing siya sa taas, nai sa gitna, pero pataas pa rin na pupuntahan niya. Pero ganun din sa bearish pennant, once na galing ka ng taas, may i ka lang sa gitna na saglit, pero pabagsak ka pa rin. Okay? Ganun na ganun po yan. So, 
Okay? Bearish pennant po ang nabubuo natin dito. Okay? Bearish pennant. Tama ba yung sinabi ko? Bearish pennant, hindi bullish pennant, ha? Sorry. So, ayan. <clears throat> okay. Now, ganito naman. Okay? Sir Kim, eh, paano naman kami mag-buy and sell dito? Paano naman kami mag maglalagay dito ng, ano, ng buying orders or limit orders sa futures or kaya sa spot kung gusto namin mag-trade? So, advisable ko, wag muna kayo mag-futures kasi possible masunog yung pera nyo dito or possible magkamali pa kayo kasi lalo na kung baguhan kayo, no? So, ang pinaka the best way to do, no, is spot trading. Okay, sa spot trading, pwede kayo mag-limit orders lang or mag-order lang kayo and then, we-withdrawin nyo lang siya kapag mataas na yung pera nyo or tumaas yung investment nyo. Wala nang nag-withdraw ng palugi. Tandaan yan. Wala naman nag-withdraw ng palugi. So, possible, okay, we-withdraw, okay, kayong papayag ng talo kayo. So, possible, pataas yan. Okay, number one, di ba, turo ko sa inyo, meron tayong tatlong rules. Number one, rejection. So, possible, reject nyo muna yung gusto nyo gawin. Okay, yung ginagawa niya. Reject nyo muna. <clears throat> okay? Kasi wala pa namang magandang clear view eh. Wala pa namang nangyayari. So, number two, consolidation. Hintayin nyo muna yung consolidation kung ano yung nangyayari sa pattern. Okay? Ito yun. Yung pa-bounce-bounce ng price. Kasi, tiba, tingnan nyo itong continuation ng pattern natin kay bearish pennant. Nagsa side-to-side consolidation siya dyan. So, possible. Ito muna yung hintayin natin. Okay? Yung movement niya around dyan sa area na. Which is, ito yun na yung nangyayari. Okay? So, ngayon, <clears throat> Sir Kim, paano kami magbabay and sell dito sa part na to? So, possible, buy kayo pag nag-break siya dito or pag nag-retest, okay? Dito kayo magbabay, okay? Magsisell kayo dito, magsisell short kayo. Okay? Magsisell short kayo nyan. Ngayon, Sir Kim, paano namin malalaman ng take profit? Ay no, sabi dito, short position ka dito, take profit ka around dito sa area na to. So, paano niya nakuha yon? So, ako, ang pinaka the best way lang is i-plot mo lang, isarado mo lang itong buntot niya. Okay? Isarado mo lang yan. Okay? And now, ilagay mo yan sa ilalim kung saan siya magbe-break. Ayan. So, possible, dito ang, uh, ang pupuntahan ni Cake's USDT sa 4-hour time frame. So, possible, bumagsak pa si Cake around dito sa 13.83 US dollar. So, actually, napakabagsak niyan, no? Kung tutuusin, napakabagsak na bagsak to kay, <coughs> kay Cake, no? Pero possible pa rin naman mag-reverse ang presyo. So, Sir Kim, paano kami, paano, bakit ganito? Sabi mo, dito kami mag-sell? Eh, di ba, Sir Kim, bumagsak na siya dito, but hindi pa kami humabol? Yes, uh, nagkakaroon po tayo ng pullback. <coughs> okay? Always remember that, lagi po may retest. So, ibig sabihin, every time na nagbe-break, sa, sa trend line, laging bumabalik yan dito before continuation upside or downside. <coughs> okay? Lagi nyo nang tatandaan. Depende kung saan siya magbe-break. So, dito sa case na to, <coughs> excuse me, so, dito sa case na to ni Cakes, sa so 4-hour time frame, basketball, mag-break siya dito, huwag nyo bibilin yan, kailangan nyo maghintay ng pullback nya around sa area na to, bumalik, kailangan nyo bumalik, and then kayo magbenta, take profit sa area na to. Okay? <coughs> Ganon kasimple. Wala na problema. So, ngayon, Sir Kim, eh, paano naman kung hindi ito yung nag-play out? So, possible, kung pangat, same exact thing. So, kung ano yung pangsara nyo doon, copy-paste, control-C, control-victory, ilagay nyo kung saan siya magbe-break sa taas, and now, go make a trend line dito sa taas, kung para lang makita nyo yung take profit position nyo, and then, lagyan nyo ng price. So, 25 ang possible take profit ni Cake sa 4-hour time frame. If, and only if, mag-consolidate, mag-break, and mag-retest, and that is the time na sasabog yan papunta dito. Okay? Para lang trampolin yan. Kailangan nyo muna pumatong dito sa part na to. Okay? So, yep. Ito lang muna ang pag-create kung paano mag-spot ng support and resistance and paano mag-breakdown ng isang charting mechanism dito sa trading natin sa cryptocurrency. So, sana may naintindihan kayo dito. So, yep. <clears throat> kung may question pa kayo, kung gusto nyo pa matuto ng ibang klaseng trading structure, trading strategy, let me know sa comment section below. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Peace out. Bye-bye. God bless.